हेलो दोस्तों जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर सेवन में आपका स्वागत है तो देखिए ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है आप इसे यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है लॉ एस्क क्षेत्र है पहला स्टेटमेंट है पिलबारा दूसरा गैलीबरा तीसरा ट्रांसवाल चौथा डरबी सायर पांचवा क्यूबेक तो देखिए आपका जो पिलबरा है ये बिल्कुल आपका एक लॉयस्क क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है गैलीबरा भी आपका लॉयस्क क्षेत्र है जो स्वीडन में पड़ता है और ट्रांसवाल जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है तो ये तीनों बिल्कुल आपके एक लॉयस्क क्षेत्र है लेकिन जो डरबी सायर है देखिये एक लॉयस्क क्षेत्र नहीं है एक ऊनी क्षेत्र है जो ब्रिटेन में पड़ता है तो अगर आपको पता है कि ये डरबी सायर लॉयस्क क्षेत्र नहीं है तो देखिए आपका पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और आपका जो राइट ऑप्शन है आपको मिल जाता है दूसरा केवल एक दो और तीन सही है इसका मतलब है कि आपका पांचवा ऑप्शन भी गलत है ये जो क्यूबेक है ये आपका कनाडा का एक क्षेत्र है जहाँ पे जलपोत निर्माण का उद्योग है तो आपका जो राइट ऑप्शन हो गया सेकंड हो गया आपका जो अगला क्वेश्चन है क्रस्ट में पाए जाने वाले खनिज का सही क्रम है तो देखिए इसका अंदाजा हमें थोड़ा होना चाहिए कि क्रस्ट में कौन सा खनिज किस मात्रा में पाया जाता है अगर इसका अंदाजा नहीं है तो फिर आप ये ऑप्शन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो देखिये जो आपका ऑक्सीजन है क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है लेकिन बाकी के तीन ऑप्शन में आपको अभी चूज करना है तो ऑक्सीजन के बाद जो मात्रा पाई जाती है खनिज की वो सिलिकॉन है तो देखिए इसके आधार पे आपका जो है सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है तो अगर बाकी के दो ऑप्शन आपको नहीं भी पता है तो भी आप इसे सही कर ले जाएंगे देखिए क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन लगभग अड़तालीस परसेंट पाई जाती है जबकि सिलिकॉन जो है अट्ठाईस परसेंट पाई जाती है उसके बाद एलमोनियम और उसके बाद लोहा जो है लगभग पाँच परसेंट पाया जाता है उसके बाद कैल्शियम सोडियम पोटेशियम आदि जो है आयस्को की बारी आती है आपका जो अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित हमें खोजना है पहला दिया है लोहांस खनिज सीडेराइड दूसरा ऑप्शन आपका है लो मिस्ड धातु निकेल तीसरा ऑप्शन है और लोहांस धातु कैडमियम तो देखिए ये लोहांस खनिज क्या होता है देखिए जो लोहांस होता है ये आप वो होता है जिसमें लो, लोहे की मात्रा पाई जाती है ठीक है और लोह मिश्र धातु क्या होता है जिसमें लोहे और किसी अन्य धातु को मिला करके बनाया जाता है और लोहांस धातु जिसमें लोहे की मात्रा ना पाई जाती हो तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है सीडेराइड जो है एक लोहांस धातु है दूसरा ऑप्शन आपका ये भी आपका बिल्कुल सही है एक ये लौ मिश्र धातु है निकेल और तीसरा भी आपका सही है तो आपका जो तीनों ऑप्शन हो गया सही हो गया आ, तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा ये फोर्थ होगा एक दो और तीन हो जाएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है जमैका का सेंट मैरी क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है आपका ये सेंट मैरी क्षेत्र तो देखिये पहला सोने के लिए तो बिल्कुल नहीं है तांबे के लिए भी नहीं है जो राइट ऑप्शन होगा आपका थर्ड होगा एलमोनियम के लिए प्रसिद्ध है ये आपका जो क्वेश्चन है माइका खनिज के संदर्भ में सत्य कथन है पहला स्टेटमेंट है यह विद्युत उपकरणों के निर्माण में प्रयोग होती है तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये विद्युत उपकरण में प्रयोग होती है आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें एलमोनियम पोटेशियम मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं तो ये भी आपका सही है एलमोनियम पोटेशियम के साथ साथ आपका जो है लौ और सिल्का आयस भी इसमें पाए जाते हैं जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है यह अग्नि रूपांतरित सेलों में पाई जाती है तो बिल्कुल आपका जो माइका है अग्नि और रूपांतरित सेलों में पाई जाती है तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ होगा उपरोक्त सभी सही है आपका अगला क्वेश्चन है मैग्नीज अयस्क नहीं है देखिए आपका इसमें नहीं पूछा इस पर आप ध्यान दीजिएगा आपका पहला स्टेटमेंट है पायरोल्यूसाइड दूसरा साइलो मेलिन तीसरा ब्रोनाइट चौथा एजुराइट देखिए आपका जो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये तो बिल्कुल आपका जो मैग्नीज अयस्क है लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है एजुराइट एक तांबा अयस्क है तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ होगा आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं खनिज क्षेत्र का 
सही मिलान नहीं है पहला स्टेटमेंट दिया है तांबा एरिजोना प्रांत तो ये बिल्कुल सही दिया है एरिजोना जो है यूएसए का एक क्षेत्र है और यहाँ पे तांबा पाया जाता है दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है मैग्नीज काला सागर क्षेत्र में पाया जाता है और तीसरा भी सही है लॉयस्क जो है मंचूरिया ये चीन का एक क्षेत्र है जहाँ पे आपका लॉयस्क पाया जाता है लेकिन जो चौथा है ये गलत है जो लेड है आपका सीसा जिसे कहते हैं ये सान पठारों में नहीं पाया जाता है बल्कि सान पठारों में जो है आपका टीन पाया जाता है आपका जो क्वेश्चन है कौन से कोयला खनन क्षेत्र नहीं है देखिए इसमें भी नहीं है पूछा है तो आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया है न्यू साउथ वेल्स तो देखिए न्यू साउथ वेल्स में बिल्कुल आपका कोयला खनन क्षेत्र पाया जाता है दूसरा है कारागंडा तो ये भी एक कोयला खनन क्षेत्र है तीसरा जो आपका ट्रांसवाल वे नेटाल प्रांत तो ये भी आपका कोयला खनन क्षेत्र है तो देखिए एक दो तीन तो हो गया अगला जो आपका स्टेटमेंट दिया है दमाम देखिए आपका जो दमाम है ये कोयला खनन क्षेत्र नहीं है ये एक पेट्रोलियम रिजर्व क्षेत्र है जो कि आपका आ, ये सा, सऊदी अरब में पाया जाता है और बुरखान पहाड़ी भी नहीं है क्योंकि ये कुवैत में ये भी एक पेट्रोलियम रिजर्व है तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये फर्स्ट हो जाएगा एक दो और तीन ते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है कटंका पठार प्रसिद्ध है किसके लिए हीरे के लिए कोयले के लिए पेट्रोलियम के या लोहे के लिए तो देखिए जो कटंका पठार है ये आपका जायरे में पड़ता है और ये एक हीरा प्र... के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है तो देखिए हीरा के लिए किम्बरले भी एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है तो आप इसे एक बार ध्यान में रखिएगा भारत में कहाँ पाए जाते हैं ये क्षेत्र जहाँ हीरा पाया जाता है तो देखिए ये एम का गोलकुंडा जिला और पन्ना क्षेत्र है यहाँ पे हीरा पाए जाते हैं तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक जस्ते का अयस्क है पहला स्टेटमेंट है कैलिमिन दूसरा क्यूप्राइड तीसरा कैसेराइड चौथा गैलेन तो देखिए जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कैलेमिन जो है जस्ता अयस्क है जबकि क्यूपराइड जो है आपका तांबे का अयस्क है कैसे टेराइड जो है आपका टीन का अयस्क है और गैलेन सीसे का है आपका जो अगला क्वेश्चन है खनिज के संदर्भ में सत्य कथन है पहला स्टेटमेंट दिया है अशुद्धियों के क्वार्टर्स का रंग अशुद्धियों के कारण क्वार्टर्स का रंग सफेद होता है तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही है ये क्वार्टर्स का रंग सफेद अशुद्धियों के कारण ही होता है दो, दूसरा स्टेटमेंट है एम्फी का रंग हरे या काले रंग का होता है तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपका सही है और तीसरा स्टेटमेंट है फेल्डर का रंग हल्का क्रीम या गुलाबी होता है तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा तीसरा होगा उपरोक्त सभी सही है आपका जो अगला क्वेश्चन है पौधों के बृहद पोषक तत्वों में कौन से खनिज शामिल है तो देखिए जो पौधे होते हैं उसमें जो पोषक तत्व अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं उसी तरह आपका जो जिन कि कम आवश्यकता पड़ती है उन्हें लघु पोषक तत्वों में गिना जाता है तो आपका जो स्टेटमेंट दिया है लोहा जिंक कैल्शियम पोटेशियम सल्फर नाइट्रोजन तो देखिए जो लोहा और जिंक है ये आपके लघु पोषक तत्वों में आते हैं जबकि कैल्शियम पोटेशियम सल्फर नाइट्रोजन जो है आपके बृहद पोषक तत्वों में गिने जाते हैं तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है तीन चार पाँच और छ आपका जो अगला क्वेश्चन है अधिकतर चट्टाने विभिन्न प्रकार के खनिजों का सहयोग होती हैं यह कथन किसका है पहला स्टेटमेंट है टार एवं मार्टिन का दूसरा सर ऑर्थर होम्स का तीसरा कुमारी सैम्पुल का चौथा गुटेनबर्ग का तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये आपका सेकंड हो जाएगा ये स्टेटमेंट आपका ऑर्थर होम्स का है आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें सत्य कथन छाटना है पहला स्टेटमेंट दिया है सिल्का की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार होता है तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है अगर सिल्का की मात्रा अधिक हो तो उद्गार जो है विस्फोटक होता है जबकि अगर कम हो तो ये उद्गार बहुत धीरे ही होता है तो जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया है 
खनिजों को हल्के वे गहरे रंग के आधार पर क्रमशः फैलसिक वे मैफिक समूहों में समूहों में बांटा गया है तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है देखिए जो आपका फेल्स फेल्सिक है ये आपका सिल का प्रधान जो है खनिज है जिसमें क्वार्टर्स और फेल्स पार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जबकि मैफिक जो है ये आपका मैग्नीशियम लौह तत्व से युक्त जो है खनिज है जिसमें पायराक्सिस एम्फीवोल्स पाए जाते हैं तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये थर्ड होगा वन एंड टू दोनों सही हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में कौन सा एक कार्बोनेट यौगिक है तो देखिए जो चट्टान निर्माण होते हैं उसके आधार पे जो है खनिज वर्ग कुछ वर्गों में बांटे जाते हैं जिसमें से कार्बोनेट ऑक्साइड और सिलिकॉन खनिज वर्ग हैं तो आपका जो कार्बोनेट खनिज वर्ग है इसमें आपके जो है डोलोमाइट आते हैं कैल्साइट आते हैं तो आपका जो राइट ऑप्शन हो गया ये थर्ड हो गया क्वेश्चन के अनुसार जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है ये आपका ऑक्साइड वर्ग में आते हैं 